இந்த வீடியோவை வழங்கியோர் பாப்டா லேர்ன் ஃப்ரம் த மாஸ்டர்ஸ் ஐபிஎல் பத்தின அப்டேட் தெரிஞ்சிருக்கவும் பிடிச்ச டீம் பிடிச்ச பிளேயர்ஸ் பத்தின அப்டேட் தெரிஞ்சிருக்கவும் பெஹேனூர் சாருக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நியூட்ரினோனா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ நியூட்ரினோ அப்படிங்கிறது பார்க்கும்போது சூரியன்லேருந்து பல கதிர்கள் வந்து பூமியை நோக்கி வருது அதில் எக்ஸ்ரேஸ் சோலார் விண்ட் ரேஸ் புற ஊதா கதிர்கள் அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லி பல ரேஸ் வந்து பூமியை நோக்கி ட்ராவல் பண்ணி வருது இதெல்லாம் வந்து வளிமண்டலம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற அட்மாஸ்பியரில் நின்றுடுது ஆனால் நியூட்ரினோ ரேஸ் வந்து அப்படியே ட்ராவல் ஆகி பூமியை நோக்கி வருது இதில் இருக்க நியூட்ரினோஸ் அதை எடுத்து ஆய்வு பண்ணுறது தான் இந்த நியூட்ரினோ திட்டம் அப்படிங்கிறது ஸோ நியூட்ரினோ திட்டம் பற்றி பேசிட்டோம் ஸோ நியூட்ரினோ திட்டம் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்குது இதன் பின்னால் என்ன விஷயங்கள் இருக்குது இது யார் ஆரம்பித்தா யார் சைன் பண்ணா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் சைன் பண்ணப்பட்டது ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் சைன் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது இதுக்காக ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி அலாட் பண்ணவும் பட்டுச்சு ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் சைன் பண்ணுது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் மத்தியில் இருந்தது யார் காங்கிரஸ் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் மாநிலத்தில் இருந்தது யார் அதிமுக இவங்க ரெண்டு பேரோட பீரியடில் சைன் பண்ணப்பட்டது இந்த நியூட்ரினோ திட்டம் சோ இந்த நியூட்ரினோ திட்டத்துக்கு ஏ மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க அப்படிங்க மாதிரி பின்னாடி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது சோ இத பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படினா ஏ மதுரையில இருக்கிற பக்கத்துல இருக்க தேனில இது அமைஞ்சது அப்படிங்கறோம் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த நியூட்ரினோ திட்டம் தேனி மாவட்டத்துல தேவாரம் பகுதியில் பொட்டிபுரம் கிராமத்துல அம்பரப்பர் மலை அப்படிங்கற மலை இருக்கு அந்த மலையில தான் இது செயல்பட போதா சொல்றாங்க இதுக்கு அவங்க வச்சிருக்க பிளான் என்ன அப்படிங்க பார்க்கலாம் ஸோ அம்பரப்பர் மலை வந்து கொஞ்சம் பெரிய மலை ஸோ அதில் தான் இந்த ஆய்வு மையம் அப்படிங்கிறது வரப்போகுது இதை எப்படி வைக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் ஆழமுள்ள நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் நீளமுள்ள இருபத்தாறு மீட்டர் அகலமுள்ள இருபது மீட்டர் நீளம் வச்சு தான் இந்த மலையில் கொக பண்ணி அதில் இந்த ஆய்வு மையம் வரப்போகுது ஸோ இதில் தான் பெரிய பிரச்சனையாக மக்கள் ஆகட்டும் இல்லை தலைவர்கள் ஆகட்டும் எல்லோரும் சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்படி பண்ணும்போது சுற்றுச்சூழல் மாசு ஏற்படும் ஸோ இந்த மாசு தான் மக்களுக்கு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வைக்கிறது இந்த மலையை குடைஞ்சி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா மக்களுக்கு நிச்சயமாக மாசு ஏற்படும் ஸோ இந்த சுற்றுச்சூழலுக்கே மிகப்பெரிய ஆபத்தாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் பலரும் வைக்கிற குற்றச்சாட்டு ஆனால் அரசு தரப்பில் ஆகட்டும் இல்லை திட்டமங்கள் சொல்லும் போது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த திட்டத்தில் எந்த பெரிய ஒரு மாசும் இதுவுமே எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க தரப்புலேருந்து சொல்கிறாங்க ஸோ நியூட்ரின திட்டம்னா என்ன அது எப்படி பண்ண போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டேன் பட் ஆனால் உள்ளே இருக்க அந்த வார நியூட்ரினோவை எப்படி ஆய்வு பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு அவங்க சொல்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஐம்பதாயிரம் டன் எடை உள்ள காந்தமயமாக்கப்பட்ட இரும்பு கேலரி மீட்டரை உள்ள வைக்க போகிறாங்களாம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இரும்பு பிளேட்ஸையும் வந்து ரேக் மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அதன் பின்னால் அந்த காந்தமயமாக்கப்பட்ட அந்த பிளேட்ஸுக்கும் அந்த கேலரி மீட்டருக்கும் உள்ள அந்த ரியாக்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத இண்டியூஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்க போகிறாங்க ஸோ இண்டியூஸ் பண்ணது மூலமாக நியூட்ரினோ உள்ளே வரதை வச்சு அது எப்படி ரியாக்ட் ஆக போகுது அப்படிங்கிறதையும் வந்து அவங்க தெரிஞ்சுக்க போகிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து நியூட்ரினோ திட்டத்தோட அந்த பிளான் ஸோ இதை ஏன் வந்து மலையை குடைஞ்சி இவ்வளோ தூரம் வச்சு பண்ணணும் அப்படின்னு கேள்வி வரும் இதை ஏன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சூரியன்லேருந்து வர ரேஸ் எல்லாருமே வந்து அந்த வெள்ளை இருக்க பாறைகளில் ஃபில்டர் ஆயிரும் அதாவது சோலார் ரேஸ் அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் மற்ற எல்லா ரேஸுமே வந்து அங்கே ஃபில்டர் ஆயிரும் அங்கே நின்றும் ஆனால் அந்த நியூட்ரியா ரேஸ் மட்டும்தான் வந்து பாறைகளெல்லாம் தாண்டி உள்ளே வரப்போகுது ஸோ அதை ரே அதை வந்து இன்ட்யூஸ் பண்ணி அதை என்ன செய்ய போகுது அதை எப்படி ரியாக்ட் ஆக போகுது அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் உள்ளே வந்து இந்த ஒரு ஆய்வுக்கூடத்தை அமைக்கிறாங்க ஸோ இந்த பாறைகள்லாம் வந்து இப்படி கொகை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க பட் அந்த பாறைகளை எப்படி வெடிக்க போகிறாங்க அதுக்கு என்ன செய்ய போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொன்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஆயிரம் டன் எடை உள்ள ஜெலாட்டின் வெடிமருந்தை வெடிக்க வைக்க போகிறாங்க அந்த மலையில் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இதை எண்ணூறு நாட்கள் செய்ய போகிறாங்க இந்த ஆயிரம் டன் வெ ஜெலாட்டின் வெடிமருந்தை எண்ணூறு நாட்கள் வெடிக்க வச்சு பதினோரு லட்சத்து இருபத்தஞ்சாயிரம் டன் எடை உள்ள பாறைகளை வெடிக்க வச்சு தான் இந்த நியூட்ரின திட்டம் அப்படிங்கிறது செயல்படவே போகுது ஸோ இவ்வளோ பெரிய மலையை வெடிக்க வச்சு உள்ள இவ்வளோ பெரிய கொகைகள் பண்ணி அதன் பின்னால் தான் இந்த ஆய்வு மையம் வேண்டுமா இவ்வளோ இயற்கையை மாசுபடுத்தி தான் இந்த ஆய்வு மையம் வேண்டுமா அப்படிங்கிற கேள்வியை தான் பல மக்கள் ஆகட்டும் சமூக ஆர்வலர் ஆகட்டும் எல்லாரும் வைக்கிற கேள்வியாக இருக்குது அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த திட்டத்தை ஏன் மக்கள் வாழ்ந்துக்
பலரும் கேள்வி எழுப்ப ஐஎம்ஓட கோஆர்டினேட்டர் இந்து மதி அப்படிங்கிறவங்க பதில் சொல்கிறாங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த திட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து செவத்தில் ரெண்டு அடி இன்சர்ட் பண்ணுற ஒரு பைப் மாதிரி தான் இது வந்து பெரிய பிரச்சனை இல்லை ஆபத்தான விஷயம் இல்லை இப்போ சென்னையில் மெட்ரோ வந்து பில்டிங் கீழேயே போகுது அதனால் எதுவும் ஆபத்து ஏற்பட்டுருக்கா இல்லை இல்லை அந்தளவுக்கு ஒரு டெக்னாலஜி இருக்குங்க அதனால் பயப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பதில் சொல்கிறாங்க ஸோ அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்களும் வந்து இதை ஆதரிக்க தான் செய்கிறாங்க அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த நியூட்ரோ மூலமாக வந்து ரோடு பில் பண்ணுறதாகட்டும் இல்லை மற்ற விஷயங்களாகட்டும் இல்லை நியூக்ளியர் ஒப்பனை இங்கேருந்து இது பண்ணுற மாதிரி அபாலிஷ் பண்ணுற மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து இந்த நியூட்ரியர் திட்டம் மூலமாக இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஆதரிக்கிறாரு கூடங்குளம் திட்டத்தையும் வந்து அவர் ஆல்ரெடி ஆதரிச்சாருன்னு பார்க்க முடியுது ஆனால் மக்கள் அவங்க அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்களும் ஆதரிச்சா இருந்தாலும் நிச்சயமாக இந்த மாதிரி திட்டம் எங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு பலரும் எதிர்ப்புகள் தெரிவிக்கிறாங்க ஸோ இந்த திட்டம் அப்படிங்கிறது இது ஆய்வு மூலமாக பல விஷயங்கள் கிடைக்கும் பல நன்மைகள் இருக்குது எல்லாம் சரி ஆனால் மக்கள்கிட்ட இருக்க அந்த அச்சம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த அச்சத்தை போக்குறதுக்கு கவர்மெண்ட் என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிற கேள்வி சரளமாக எழுது ஏன்னா இந்த திட்டம் மட்டும் இல்லை பல திட்டங்களுக்கு மக்கள் எதிர்ப்புகள் தெரிவிக்கிறாங்க சமூக ஆறுநர்கள் தெரிவிக்கிறாங்க இவ்வளோ சயின்டிஃபிக் ரீதியாக பிரச்சனைகள் இருக்குதுன்னு சொல்லி அவங்க தெரிவிக்கும் போது உண்மையிலே அந்த பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னா அரசாங்கம் அதை ஏன் இங்கிட்டு இந்த பிரச்சனை இல்லைப்பா அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெளிவுபடுத்துகிற மாதிரி நடவடிக்கைகள் எடுக்க மாட்டிக்காங்க அதுக்கான விஷயம் முன்னெடுக்க மாட்டிக்காங்க அப்படிங்க பொதுவான கேள்வி வருது அண்ட் இங்கே வரும்போது தமிழ்நாட்டில் பலரும் வந்து எதிர்த்து தெரிவிக்கிறாங்க அது வேண்டாம் எங்களுக்கு இது வேண்டாம் எங்களுக்கு அப்படின்னு ஆனால் வேணும்னு சொல்கிற திட்டம் எதுவுமே வர மாட்டேங்குது அது ஏன் அப்படிங்கிற கேள்வியும் வந்து வருது இந்த வேணும்னு கேட்கும் போது எய்ம்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் வேணும் வேணும் கேட்குறாங்க ஆனால் அது இன்னும் வந்த பாடாக தெரியல ஆனால் வேண்டாம்னு சொல்கிற நியூட்டன் ஆகட்டும் ஸ்டெர்லைட் ஆகட்டும் மற்ற ஆகட்டும் ஆனால் அதெல்லாம் வந்து ஃபோர்ஸ் ஃபிட் தான் இங்கே வர மாதிரி தெரியுது ஆனால் வேணும்னு சொல்கிற எய்ம்ஸ் மாதிரி திட்டங்கள் வந்து இன்றைக்குமே வரைக்கும் எப்போ வரும் அப்படின்னு காத்துட்டு இருக்க சூழ்நிலை தான் ஏற்பட்டுருக்கு இந்த நியூட்ரன் திட்டத்துக்கு மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் அனுமதி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழக மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் தமிழக வனத்துறைக்கிட்ட இருந்து இதுக்கான அனுமதி பெறணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த திட்டத்துக்காக முல்லை பெரியார் வந்து தண்ணீர் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த இதில் எதுவும் எதிர்ப்பு இருக்குது இல்லை வேறு சில விஷயம் கிளியர் பண்ணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் நீங்கள் அணுகலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த திட்டம் வந்து இதனாலும் முதல்ல ஸ்டாப் ஆக போதா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வரல ஏன்னா தமிழக அரசு மக்களுக்கு எதனும் ஆபத்து இருக்குது மக்கள்கிட்ட வேண்டாம் அப்படின்னா நாங்கள் அதை எதிர்த்து செயல்பட விட மாட்டோம் அப்படி ஜனநாயக நாடு அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது மக்கள் இதை தான் எதிர்த்து தெரிவிக்கிறாங்க இந்த திட்டம் செயல்படுமா இல்லை என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத நம் வருங்காலங்களில் தமிழக அரசோட நிலைப்பாடை வச்சு அவங்க அனுமதி கொடுக்குறாங்களா இல்லையா அப்படிங்க பொறுத்து இருந்தால் பார்க்கணும் அப்புறம் எதுக்கு இந்த ஊரில் இருக்கான்னு நரம்பு பிடிக்க கோவம் வருமா வராதா ஏ சென்னை எப்படிப்பட்ட ஊருன்னு தெரியுமாடா உனக்கு புயல் வெயில் வெள்ளம் சுனாமின்னு என்ன வந்தாலும் சேர்ந்து நிற்கிற ஊர் அது கூட்ட நெரிசல் கலீஜ் சுரண்டல் ஏமாற்றம் தங்கு சுத்தி என்ன நடந்தாலும் வாழ்க்கையில் நம்பிக்கையும் கொண்டாத்தையும் இழக்காத மக்கள் இந்த வீடியோவை வழங்குவோர் பாப்டா லேர்ன் ஃப்ரம் த மாஸ்டர்ஸ்